বাংলা সমাচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম বন্ধুরা আজকের সমগ্র বরাক্ততা আসামের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ খবর হল আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল এক জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন চারশো তেরো জন অপরদিকে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল দুই লক্ষ ষোলো হাজার আটশো জনে এবং ইতিমধ্যে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ছয় হাজার অষ্টাশি জনের অন্যদিকে লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে বুধবারও নেমেছে ভূমিধস ট্রেন চলাচলে অনিশ্চয়তা অপরদিকে করিমগঞ্জে ভূমিধসে নিহতদের চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরিপত্র তুলে দিয়েছেন জেলাশাসক আজ রাজ্যে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী অন্যদিকে করিমগঞ্জে মদের দোকান খোলা নিয়ে উত্তাপ বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অপরদিকে করিমগঞ্জে কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে অভিযোগ কংগ্রেসের এদিকে টানা বৃষ্টিতে উত্তর হাইলাকান্দির বহু এলাকা প্লাবিত বন্যার আশঙ্কা অপরদিকে করিমগঞ্জে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অন্যদিকে হাইলাকান্দি কোয়ারান্টাইন সেন্টারেও খাদ্য সরবরাহে দুর্নীতির অভিযোগ বিধায়কের এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব লকডাউনে মহিলাদের উপর অপরাধ সবচেয়ে বেশি ত্রিপুরায় উদ্বেগ মহিলা কমিশনের তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন এবং অবশ্যই ভিডিওটি আপনার টাইম লাইনে শেয়ার করে দিন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল এক হাজার আটশো তিরিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন চারশো তেরো জন সুতরাং এখনও এক হাজার চারশো দশ জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে নয় হাজার ছয়শো জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন হাজার সাতশো জন মৃত্যু হয়েছে দুইশো উনষাট জনের ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল দুই লক্ষ ষোলো হাজার আটশো চব্বিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন এক লক্ষ চার হাজার একাত্তর জন এবং ইতিমধ্যে বারোতে মৃত্যু হয়েছে ছয় হাজার অষ্টাশি জনের সুতরাং এখনও এক লক্ষ ছয় হাজার ছয়শো চুয়ান্ন জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অন্যদিকে লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে বুধবারও নেমেছে ভূমিধস ট্রেন চলাচলে অনিশ্চয়তা লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে ভূমিস্খলন অব্যাহত যার দরুন পাহাড় লাইনে রেল চলাচল নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে বুধবার লামডিং বদরপুরের এই রেলপথে একাধিক স্থানে পুনরায় দশ নেমেছে ডিমাহাসাও জেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টি অব্যাহত থাকার দরুন বুধবার লামডিং বদরপুর রেলপথের ফাইটিং দাউটু হাজা মাইগ্রেন্টিসা সহ বেশ কিছু জায়গায় ভয়ঙ্কর দশ নামে ফাইডিং দাউটু হাজা স্টেশনের মধ্যবর্তী টানেলের কাছে পঁচাত্তর কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিশাল দশ নামে ভেঙ্গে পড়ে রেল লাইনের পাশের গাডওয়াল তাজরা মাইগ্রেন্টিসার কাছে ব্যাপক এলাকা নিয়ে দশ নামায় ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে ডিমাহাসাও জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়া ব্রডগেজ রেলপথ কবে নাগাদ লামডিং বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে এ নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গেছে বুধবার পাহাড় লাইনের বিভিন্ন জায়গায় দশ নেমে যেভাবে রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে কবে নাগাদ পাহাড়ে রেল চলাচল পুনরায় সচল হয়ে উঠবে এ নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা রেল সূত্রের খবর যদিও যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে রেলকর্মীরা দশ সরানোর কাজে হাত দিলেও বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় দশ সরাইয়ের কাজ করতে অনেক ব্যাগ পেতে হচ্ছে রেলকর্মীদের এই অবস্থায় আগামী পনেরো দিনের মধ্যে লামডিং শিলচর ব্রডগেজ রেলপথ পুনরায় সচল হয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করেছেন দশ বিধ্বস্ত এলাকায় কর্মরত রেলকর্মীরা উল্লেখ্য ডিমাহাসাও জেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে যার দরুন সোমবার রাত সাড়ে এগারোটায় মুপা ও মাইবঙ্গের মধ্যবর্তী সাতান্ন শূন্য সাতান্ন দুই কিলোমিটার এলাকায় প্রায় আশি মিটার এলাকা জুড়ে রেলওয়ে ট্রেকের নিচের মাটি ধুয়ে নিয়ে গিয়েছে পাহাড়ের জল পাশাপাশি প্রায় দুইশো মিটার রেলওয়ে ট্র্যাক সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তারই মধ্যে বুধবার আবার বেশ কিছু স্থানে দশ নামার দরুন রেল চলাচল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে অপরদিকে করোনার জেরে রুজি রোজগার হারিয়ে এমনিতেই সাধারণ জনতার হাল বেহাল নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে এমন অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছেন করিমগঞ্জের মানুষ এমন সময় একটি পানশালা অর্থাৎ বার খোলা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জেলা সদর শহর করিমগঞ্জের চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সরণীতে 
স্থানীয় সচেতন মহল বারখোলার প্রতিবাদে সরব হয়েছে তারা জেলা আবগারি বিভাগের অধীক্ষকের কাছে এ ব্যাপারে স্মারকপত্র দিয়ে আবাসিক এলাকায় বারখোলার অনুমতি না দেওয়ার দাবি জানান এলাকাবাসীরা স্মারকপত্রে উল্লেখ করে বলেন যেসব এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এমন এলাকায় মদের দোকানের অনুমতি দিতে সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কিন্তু সম্প্রতি যে এলাকায় বারখোলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে সেই এলাকায় বৈরববাড়ি দুর্গা মন্দির কালী মন্দির শ্মশান একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে এর ফলে এলাকার সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে স্মারকপত্রে আরও লেখা হয়েছে শিশু মহিলা ও যুবক যুবতীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকা দিয়ে যাতায়াত করা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল এলাকার সচেতন মহল কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকপত্র গ্রহণ করে আবগারি বিভাগের অধীক্ষক জানান স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে কোনো ধরনের বার বা মদের দোকানের অনুমতি দেওয়া হবে না এ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উপর আস্থা রাখার আবেদন জানান জেলা আবগারি অধীক্ষক স্মারকপত্রের প্রতিলিপি বিভাগীয় মন্ত্রী জেলাশাসক স্থানীয় বিধায়ক সাংসদ জেলার পুলিশ সুপার প্রমুখের কাছে পাঠানো হয়েছে স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন মন্দিরানন্দী সন্তোষ কুমার চৌধুরী বিজেপির সরিষা মহিষাসন মণ্ডলের সম্পাদক দেবদুলাল দাস সহ শতাধিক ব্যক্তিবর্গ এদিকে মঙ্গলবার আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের করিমগঞ্জ সফরকালে এলাকার সচেতন মহল অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে তার স্মরণাপন্ন হন বিভাগীয় মন্ত্রী এলাকাবাসীদের অবয় দিয়ে বলেন জনগণের আপত্তিকে উপেক্ষা করে কোনো অবস্থায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে না তার বিভাগ অন্যদিকে করিমগঞ্জে ভূমিধসে নিহতদের চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরিপত্র তুলে দিয়েছেন জেলাশাসক ভূমিধসে মৃত্যুর চল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই চার লক্ষ করে এককালীন আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরিপত্র পৌঁছে গেছে ভুক্তভোগী পরিবারবর্গের সদস্যদের হাতে সাংসদ কৃপানাথ মালা ও প্রদেশ বিজেপির উপসভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুতান এমপি বুধবার বিকেলে কালীগঞ্জের করিমপুর গ্রামে গিয়ে ভূমিধসে নিহত ছয়জনের পরিবারের সদস্যদের হাতে এই মঞ্জুরিপত্র তুলে দেন যেহেতু ভূমিধসে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে খুদ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আজ করিমগঞ্জ আসছেন তাই রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত এককালীন অর্থরাশির চেক তাদের হাতে দেওয়া হয়নি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজের হাতে ভূমিধসে নিহত ছয়জনের পরিবারের সদস্যদের হাতে আজ বৃহস্পতিবার চার লক্ষ টাকার চেক তুলে দেবেন উল্লেখ্য মঙ্গলবার ভোরের দিকে আকস্মিক পাহাড়ের দশ নেমে মাটি চাপা পড়ে কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত করিমপুর গ্রামের একই পরিবারের আজিজ উদ্দিন রেজিয়া বেগম আফতার হোসেন আমির হোসেন তাহেরা বেগম ও অন্য আরেক পরিবারের জয়বান বেবির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বৃহস্পতিবার আকাশপথে বরাকের তিন জেলায় সংগঠিত ভূমিস্খলনের বাস্তব রূপ পরিদর্শন করবেন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এক রিভিউ মিটিংয়ে তিনি অংশ নেবেন বলেও জানা গেছে অপরদিকে করিমগঞ্জে কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে অভিযোগ কংগ্রেসের সরকার করোনা মহামারীর সময় কৃষকদের বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেবল কৃষক নয় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার কিন্তু করিমগঞ্জে কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলল কংগ্রেস সোমবার জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা সার্কল অফিসারের কাছে স্মারকপত্র দিয়ে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এতে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরের ওয়ার্ডগুলোতে সরকারি সাহায্য প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বহু ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়েছে কৃষকদের হিতাধিকারীর তালিকায় কৃষকের জায়গায় অনেক চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমনকি পঞ্চায়েত প্রতিনিধির পরিবারের মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা আরও অভিযোগ করেন রেশন কার্ড না থাকা মানুষদের চাল ডাল প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ নীতি অবলম্বন করায় প্রকৃত মানুষরা বঞ্চিত হয়েছেন নগদ এক হাজার টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি অর্থাৎ সরকার গরিব মানুষদের সাহায্যের চেষ্টা চালালেও এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে প্রকৃত মানুষরা সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন স্মারকপত্রে তারা দাবি জানিয়েছেন এই বিষয়গুলোর উপর উপযুক্ত তদন্ত হতে হবে তাছাড়া বহির্রাজ্যে থাকা অসমের যুবক যুবতীদের দুই হাজার টাকা করে দেওয়ার যে ঘোষণা সরকার করেছিল অনেকে সে টাকা পাননি তাই অবিলম্বে এর ব্যবস্থা করতে হবে লকডাউনের ফলে বহু শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছেন এদের মাসে দশ হাজার টাকা করে বাতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেসীরা এছাড়া ড্রাইভার দিনমজুর রিকশা টেলা চালক কাঠমিস্ত্রী রাজমিস্ত্রী সহ অনেক লোক সরকারি প্রকল্পের আওতায় আসেননি 
তাদেরও সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তারা লকডাউনের ফলে কৃষক ও আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর উপার্জন বন্ধ হয়ে পড়েছে এদের ঋণ ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে এসব বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কংগ্রেস কর্মীরা এদিকে টানা বৃষ্টিতে উত্তর হাইলাকান্দির বহু এলাকা প্লাবিত বন্যার আশঙ্কা এক নাগাড়ে পাঁচ ঘন্টা বৃষ্টি এই টানা বৃষ্টিতে রীতিমতো বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে উত্তর হাইলাকান্দিতে এখানকার নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত প্রবল বর্ষণে কাটাখাল নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে নদীর জল বাদ ভেঙ্গে ক্ষেতের মাঠে ঢুকেছে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গোটা উত্তর হাইলাকান্দিতে পুরো বন্যার রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে মঙ্গলবার ভোর চারটা থেকে দশটা পর্যন্ত নজিরবিহীন বৃষ্টি সরকারিভাবে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কতটা প্রয়োজন অনর্গল এই বৃষ্টিতে সেটা আন্দাজ করা গেল কাপনার পারে জাতীয় সড়কের পাশে জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত নেই পাম্প বসানোর জন্য বিস্তর স্থান জুড়ে মাটি বরাট করা হয়েছে ফলে বৃষ্টির জল আটকা পড়ে অনেকের দোকান ও বাড়িঘর রাস্তাঘাট সহ পুকুর ডুবে গেছে কাপান পারে পীরের বাড়ির সামনে আলী হুসেনের গড় বৃষ্টিতে জলমগ্ন উদ্বেগ প্রকাশ করে আলী জানান ড্রেন বা পাইপ না বসিয়ে মাটি বরাট করায় এই অবস্থা হয়েছে এ ব্যাপারে তিনি সরকারি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এদিকে টানা বর্ষণে উত্তর হাইলাকান্দির পদ্মার পার বাদির কুড়িপার বকরিহাওয়র চন্ডিপুর ইত্যাদি এলাকায় নিচু স্থানে থাকা অনেক লোকের ঘরে জল উঠেছে অপরদিকে করিমগঞ্জে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে এবার জেলা সড়কের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করলেন রাজ্য শিল্পোদ্যোগ নিগমের চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস অন্যদিকে একই ঘটনায় ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা শাখা এবং আমসা সংস্থার পক্ষ থেকে চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের শীঘ্রই আটক করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবিতে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করা হয় গত উনিশ মে করিমগঞ্জ মাজডিহি এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর মুস্তফা আহমেদের কাছে রোগী দেখাতে আসেন খানিশাইলের যুবক ইকবাল আহমেদ ওরফে নাজির বাড়িতে থাকা মুস্তফা আহমেদের পুত্র ডক্টর আব্বাস মুখে মাস্ক পরতে অনুরোধ করলে কুবে ফেটে পড়ে নাজির উবের মধ্যে তর্ক বিতর্কে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে চিকিৎসক মুস্তফা এসে তা নিয়ন্ত্রণ করেন যথারীতি রোগীর চিকিৎসা করেন তিনি পরবর্তীতে কানিশাইলের নিজের চেম্বারে যাওয়ার পথে চিকিৎসক আহমেদ আব্বাসকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয় ঘটনার পর করিমগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করেন চিকিৎসক ভারতীয় দণ্ডবিধির চারশো চার দুই হাজার বিশ ইউ এ এস তিনশো একচল্লিশ তিনশো পঁচিশ তিনশো উনআশি তিনশো সাত পাঁচশো ছয় চৌত্রিশ দ্বারায় মামলাটি নথিভুক্ত হওয়ার দীর্ঘদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও দোষীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না সোমবার বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য শিল্পোদ্যোগ নিগমের চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস ঘটনার দীর্ঘদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন দোষীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না সে প্রশ্ন তুলে ধরেন তিনি সদর থানায় মামলা নথিভুক্ত হওয়ার পর দোষীদের আটক করে শাস্তি প্রদানে কেন টাল বাহানা সেটা জানতে চেয়ে খুব ব্যক্ত করেন তিনি শীঘ্রই দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা শাসকের সক্রিয়তা কামনা করেছেন মিশন রঞ্জন দাস অন্যদিকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের করিমগঞ্জ শাখার সভাপতি ডক্টর মানস দাস এবং সম্পাদক ডক্টর দেবতুষ পাল সহ অন্যান্যরা জেলা সরকারের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করে চিকিৎসককে নিগ্রহের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান একই ঘটনায় আমসা সংস্থার পক্ষ থেকে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে অপরদিকে লকডাউনে মহিলাদের উপর অপরাধ সবচেয়ে বেশি ত্রিপুরায় উদ্বেগ মহিলা কমিশনের লকডাউনের মধ্যে মহিলাদের উপর অপরাধ সবচেয়ে বেশি হয়েছে এমন পাঁচ রাজ্যের অন্যতম ত্রিপুরা জাতীয় মহিলা কমিশন এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অপরাধ এবং তার উপর গৃহীত ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছে একটি ওয়েব মিডিয়া প্রকাশিত খবর জাতীয় মহিলা কমিশন দেখেছে লকডাউনের সময়কালে মহিলাদের উপর সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে দেশে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপরাধের অভিযোগ দায়ের হয়েছে ত্রিপুরা আসাম উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে রাজ্যে মহিলাদের উপর সংগঠিত অপরাধগুলোর বিষয় দেখতে নোডাল অফিসার নিয়োজিত করতে রাজ্যগুলোর পুলিশ মহানির্দেশকদের বলে দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন শুক্রবার কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মা ভিডিও কনফারেন্সে রাজ্যগুলোর বরিষ্ঠ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন অনেক রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশও তাতে অংশ নেন 
লকডাউনের আগে পরে এবং লকডাউন চলাকালে মহিলাদের উপর অপরাধের ঘটনাগুলো এবং তার উপর গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন লকডাউনকালে গার্হস্থ্য হিংসা সম্পর্কেও রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন পুলিশ আধিকারিকের পক্ষ থেকে কমিশনকে বলা হয় লকডাউনের সময় মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য হিংসা এবং সাইবার ক্রাইম কমাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল অন্যদিকে হাইলাকান্দির কোয়ারান্টাইন সেন্টারে খাদ্য সরবরাহের নামে ব্যাপক অনিয়ম সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন কাটলিসোড়ার বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর সোমবার হাইলাকান্দিতে সাংবাদিক সম্মেলনে কোয়ারান্টাইন সেন্টারে খাদ্য সরবরাহের নামে বেলাগাম দুর্নীতি সংগঠিত হওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি এ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক বিধায়ক লস্কর ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও অবগত করছেন বিধায়ক লস্কর অভিযোগ করে বলেন সরকারি নীতি নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করে হাইলাকান্দির কোয়ারান্টাইন সেন্টারগুলিতে নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে এমন কি সরকারি বরাদ্দের পুরোটা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না বলেও বিধায়ক লস্করের অভিযোগ তিনি আরও বলেন হাইলাকান্দিতে কোয়ারান্টাইন সেন্টার পরিচালনা এবং খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে না এ সংক্রান্ত বিষয়ে সমষ্টি কমিটির প্রধান হিসাবে তাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে রাখা হচ্ছে সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে একাংশ সরকারি কর্মী হাইলাকান্দির কোয়ারান্টাইন সেন্টারে খাদ্য সরবরাহের নামে রীতিমতো ঠিকাদারিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে কাটলিসোড়ার বিধায়ক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক লস্কর বলেন গাইডলাইনে পরিষ্কার বলা দেওয়া হয়েছে কোয়ারান্টাইন সেন্টারে যারা থাকবেন তাদের প্রতিজনকে প্রতিদিন পাঁচশো টাকার খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ ও কাঁচার জেলায় এই নির্দেশ মানা হলেও হাইলাকান্দি জেলায় কোয়ারান্টাইন থাকা ব্যক্তিদের মাথা পিছু মাত্র দুইশো নব্বই টাকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হচ্ছে বলে তিনি খুব ব্যক্ত করেছেন এ ব্যাপারে তিনি হাইলাকান্দির জেলা শাসক মেগান্দি দাহালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ডিসি তাকে বলেন যে সিটি এলাকার জন্য জনপ্রতি পাঁচশো টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে গ্রামীণ এলাকার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ কম